হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কগনিশন এই ভিডিওতে আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের কস্টিং এর লেকচার ফাইভ আগের পার্টগুলোর লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে অথবা ওপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারবে অলরেডি তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের অ্যাকাউন্টেন্সি এবং ট্যাক্সেশন এবং বিজনেস স্টাডিজেরও ভিডিও আপলোডেড আছে সেইগুলো যদি কেউ দেখতে চাও সেইগুলোও তোমরা প্লে থেকে দেখে নিতে পারবে তো আজকে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে তোমাদের প্রিপারেশন অফ কস্ট শিট বা পরিবাহপত্র প্রস্তুত করা তাহলে চলে যাচ্ছি আজকের টপিকে তাহলে কস্ট শিট কি আছে কস্ট শিট হচ্ছে যখন কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে সেই প্রোডাক্টটা তৈরি করবার জন্য তার যা যা কিছু খরচ হচ্ছে সেটা যখন সে অ্যাসারটেন করতে চায় তখন কি করে সেই প্রত্যেকটা খরচের হেডকে এক জায়গায় এনে সামারাইজ করে সেইভাবেই হচ্ছে আমাদের কস্ট শিট বা পরিবাহপত্র তৈরি করা হয় তাহলে পরিবাহপত্রে কি আছে একটা পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যা যা কিছু খরচ হয় সেটাই হচ্ছে অ্যাডিশন ঠিক আছে এবার হচ্ছে এই পরিবাহপত্রটা হচ্ছে তৈরি করা যেতে পারে একটা মাসের শেষেও করা যেতে পারে বা কোনো একটা নতুন প্রোডাক্ট হয়তো তৈরি করা হবে বা ইন্ট্রোডিউস করা হবে তার আগেও করা যেতে পারে তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে পরিবাহপত্রের ডেফিনেশন বা সংজ্ঞাটা দেখে নাও কি বলা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো একটি পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাবতীয় ব্যয় একত্রিত করে মোট উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয় যে বিবরণীর মাধ্যমে তাকেই বলা হচ্ছে পরিবাহপত্র তাহলে একটা পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যা যা কিছু খরচ হয় অর্থাৎ সেই খরচগুলো করা হচ্ছে মানে সেই পণ্যটা তৈরি করতে কত টাকা খরচ হচ্ছে সেটা নির্ধারণ করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যেই পরিবাহপত্র বা কস্ট শিট আমরা তৈরি করি তাহলে কস্ট শিট কি ইজ এ স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার্ড ইউজুয়ালি টু ইন্ডিকেট দ্য ডিটেইল কস্ট অব দ্য টোটাল আউটপুট প্রডিউসড ইন আ গিভেন পিরিয়ড কি বললাম তাহলে একটা মাসের মধ্যেও হচ্ছে আমরা কস্ট শিট তৈরি করতে পারি অথবা নির্দিষ্ট একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যেও হতে পারে ঠিক আছে নেক্সট এবার আসছি হচ্ছে অবজেক্টিভস অর অ্যাডভান্টেজেস অফ কস্ট শিট কস্ট শিট বা পরিবাহপত্র যেটা আমরা বলছি সেটা আমরা কেন তৈরি করব তার উদ্দেশ্য কি আছে বা আমাদের কি কি সুবিধা আছে বাই ডেফিনেশনও অনেকটা বুঝতে পারছ সেইগুলোই আমি এখানে পয়েন্ট ওয়াইজ বলে দিচ্ছি তাহলে ফার্স্ট আমাদের উদ্দেশ্য কি কস্ট শিট তৈরি করার যে প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করছি সেটা তৈরি করতে আমাদের কত খরচ আছে অর্থাৎ আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যয় নির্ধারণ বা অ্যাসারটেনমেন্ট অফ কস্ট অফ আ প্রোডাক্ট তাহলে ফার্স্ট আমরা হচ্ছে ব্যয় নির্ধারণ করলাম এবার ব্যয় নির্ধারণ করার পরে আমার সেকেন্ড কি আমার মোটিভ থাকবে সেটা আমার মার্কেটে কি প্রাইস আছে সেই একই প্রোডাক্টের অন্য যারা তৈরি করছে বা মার্কেটে অলরেডি যেগুলো এক্সিস্ট আছে একই ধরনের প্রোডাক্টের তার কি দাম আছে সেই অনুযায়ী একটা দাম আমাকে ফিক্স করতে হবে এবার সেই দামটা ফিক্স করবার আগে আমাকে জানতে হবে তাহলে আমার হচ্ছে কস্টিং কত আসছে সেই হিসেবেই আমি বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে পারবো তাহলে সেকেন্ড অবজেক্টিভ হলো বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ বা ফিক্সেশন অফ সেলিং প্রাইস থার্ড কি আছে কস্ট কন্ট্রোল বা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ তাহলে যদি দেখা যায় যে মার্কেটে যে দামে প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে একই জাতীয় প্রোডাক্ট যদি দেখা যায় তার তুলনায় আমাদের হচ্ছে কস্টিংটা বেশি চলে আসছে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কস্টিং কমাতে পারবো অর্থাৎ কোন কোন খরচগুলোর হেড আমরা কমাতে পারবো সেই হিসেবে আমাদের প্রোডাক্টের তৈরি করার খরচটাও কমবে সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অর্থাৎ সব সময় আমাকে উৎপাদন ব্যয়টা কমানোর চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে ফোর্থ বলছে দরপত্র মূল্য বা প্রাইস কোটেশন একই রকম মানে কস্ট অ্যাসারটেনমেন্টের মতোই এক্ষেত্রেও কি করা হচ্ছে যে প্রোডাক্টের যে দামটা হচ্ছে সেটা অ্যাসারটেনমেন্ট করা হচ্ছে এবং লাস্ট হচ্ছে বাজেট প্রস্তুত বা প্রিপারেশন অফ বাজেট অর্থাৎ বাজেট মানে কি বাজেট মানে হচ্ছে যে কোনো একটা খরচ আমার হবে বা কোনো একটা কিছু আমি ভবিষ্যতে করব তার জন্য যদি আমি বর্তমানেই কোনো একটা খসড়া প্রস্তুত করি যে আমার এই প্রোডাক্টটা তৈরি করতে এই এই খরচ হবে ঠিক আছে সেই হিসাবে আমি হয়তো ভবিষ্যতে কোনো সিদ্ধান্ত নেব সেই জন্যই আমাদের কি করা হয় কস্ট শিটের মাধ্যমে যেটাকে আমরা বলছি যে বাজেটও আমাদের প্রস্তুত করা হয় তাহলে এইগুলোই ছিল মোটামুটি আমার কস্ট শিট তৈরি করার মেন মোটিভ বা অবজেক্টিভ বা সুবিধা বা অ্যাডভান্টেজ নেক্সট এবার আসছি হচ্ছে কস্ট শিটের হচ্ছে প্রফর্মাতে ঠিক আছে প্রফর্মার মধ্যে এটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের একটা স্টেটমেন্ট ফর্ম্যাটে ঠিক আছে ফার্স্ট আমরা হেডিং দেব হচ্ছে কস্ট শিট অর স্টেটমেন্ট অফ কস্ট আর এখানে সেকেন্ডে যেটা থাকবে ফর দ্য পিরিয়ড এন্ডেড এখানে যদি হচ্ছে কোনো একটা মাসের শেষে হয় তাহলে লিখবো যে ফর দ্য মান্থ এন্ডেড সেই মাসটা বা যদি কোনো একটা টাইম পিরিয়েড হয় তাহলে লিখবো ফর দ্য পিরিয়ড এন্ডেড অন্
সেটা আমাকে এখানে মেনশন করতে হবে আউটপুটের জায়গায় বা টোটাল ইউনিট অফ প্রোডাকশন ঠিক আছে এবার আসে ফর্ম্যাটে লেফট সাইডে আমাদের কি আসছে পার্টিকুলার্স এবং রাইট সাইডে আমার দুটো কালাম আসছে ফার্স্ট হচ্ছে টোটাল কস্ট ইন রুপিস এবং সেকেন্ড কালাম আসছে কস্ট পার ইউনিট কস্ট পার ইউনিট কি কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে আমার যা টোটাল কস্ট হচ্ছে বা পার্টিকুলার কোনো একটা আমি যে হেডে কস্ট ইনকার্ড করছি সেটাকে যদি আমি নাম্বার অফ ইউনিট অফ প্রোডাকশন দিয়ে ডিভাইড করি সেটাই হয়ে যাবে আমার কস্ট পার ইউনিট ধরে নেওয়া যাক যে এখানে হচ্ছে ফার্স্ট যেটা আছে ধরো ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল বা র মেটেরিয়ালের কস্ট সেটা হচ্ছে আমি চার হাজার ইউনিটের জন্য বা দু হাজার ইউনিটের জন্য আমার দু লাখ টাকা হচ্ছে আমাদের খরচ আছে তাহলে কস্ট পার ইউনিট কত টোটাল এক্সপেন্স কত হলো দু লাখ ইউনিট কত হচ্ছে প্রোডাকশন দু হাজার তাহলে এখানে কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে টু লাখ বাই টু থাউজেন্ড তাহলে হচ্ছে রুপিস টোয়েন্টি ঠিক আছে এইভাবেই আমরা কস্ট পার ইউনিটের কালামটা ক্যালকুলেট করব এবং টোটাল কস্ট আমাদের প্রবলেমসে গিভেন থাকবে বা যদি কোনো ক্ষেত্রে ক্যালকুলেট করতে হয় সেগুলো আমাদেরকে করে নিতে হবে এবার আসে ফর্ম্যাটে ফার্স্ট হচ্ছে দেখো এখানে আমাদের যা যা করতে হবে প্রথম আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে প্রাইম কস্ট বা ডাইরেক্ট কস্ট ঠিক আছে তাহলে ডাইরেক্ট কস্ট বা প্রাইম কস্ট কি আছে যা যা কিছু আমাদের ডাইরেক্ট এক্সপেন্স হবে কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরির ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট এক্সপেন্স বা ডাইরেক্ট কস্ট কোনগুলো সেগুলো আমি আগের পার্টে অলরেডি ডিসকাস করিয়ে দিয়েছি যারা দেখনি দেখে নিতে পারবে এবং যারা দেখেছ নিশ্চয়ই রিলেট করতে পারছো তাহলে ডাইরেক্ট কস্টের মধ্যে বা প্রাইম কস্টের মধ্যে আমাদের কি কি আসবে সব ধরনের ডাইরেক্ট কস্ট অর্থাৎ ডাইরেক্ট কস্ট ফর ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট কস্ট ফর লেবার যা যা কিছু আমাদের ডাইরেক্ট এক্সপেন্স সব কিছুই আসবে আন্ডার ডাইরেক্ট কস্ট বা প্রাইম কস্ট সেই কারণেই আমরা কি করেছি সবার ফার্স্ট আমরা নিয়েছি ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল অর র মেটেরিয়াল কনজিউমড ঠিক আছে সেকেন্ড হচ্ছে আমরা নিয়েছি ডাইরেক্ট লেবার অর প্রোডাক্টিভ লেবার অর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়েজেস অর্থাৎ আমি ডাইরেক্ট লেবারের জন্য কত এক্সপেন্স আছে বা সেটা আমার ম্যানুফ্যাকচারিং করতে যারা আমার লেবাররা আছে তাদের যা ওয়েজেস পেমেন্ট হয়ে যায় সেটাও আসবে আন্ডার ডাইরেক্ট লেবার এবং থার্ড আছে হচ্ছে আদার ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস অর্থাৎ মেটেরিয়াল এবং লেবার ছাড়াও যা যা কিছু ডাইরেক্ট ইনভলভ থাকবে প্রোডাকশন প্রসেসে সেইগুলো এখানে আসতে পারে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে কি হতে পারে ইলেকট্রিসিটি হতে পারে ওয়াটারের জন্য হতে পারে এই ধরনের যে এক্সপেন্সগুলো আছে ডাইরেক্টলি যদি হচ্ছে সেটা প্রোডাকশন রিলেটেড হয় সেই এক্সপেন্সগুলো সেগুলোও আসবে আন্ডার হচ্ছে প্রাইম কস্ট বা ডাইরেক্ট কস্টে এবার সেকেন্ড কি আছে প্রাইম কস্টের সাথে এরপরে আমরা অ্যাডিশন করব ফ্যাক্টরি ওভারহেড বা প্রোডাকশন ওভারহেড অর্থাৎ প্রোডাকশন বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমরা যা যা কিছু খরচ করব সেইগুলো আমরা এবার অ্যাড করে দেব উইথ প্রাইম কস্ট তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে ওয়ার্কস কস্ট অর ফ্যাক্টরি কস্ট ঠিক আছে এবং এই ওয়ার্কস কস্ট বা ফ্যাক্টরি কস্টের সাথে এর পরের স্টেজে যদি আমরা অ্যাড করি অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স মানে অফিসের জন্য আমার যা যা কিছু খরচ অফিসের জন্য কীরকম খরচ হতে পারে মেবি প্রিন্টিং স্টেশনারির যে খরচ সেটা হতে পারে বা চিঠি পোস্ট করা হয়েছে পোস্ট রেজ অ্যান্ড টেলিগ্রামের যে খরচ সেইগুলো হতে পারে আন্ডার হচ্ছে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স সেটা অ্যাড করার পর আমরা পাবো হচ্ছে কি কস্ট অফ প্রোডাকশন ঠিক আছে এখানে কিন্তু কস্ট অফ প্রোডাকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক ক্ষেত্রে টোটাল কস্ট শিটটা প্রিপেয়ার করতে না দিয়ে অনেক সময় কস্ট অফ প্রোডাকশনও ক্যালকুলেট করতে দেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে আমাদের কস্ট অফ প্রোডাকশন কি প্রাইম কস্ট প্লাস হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরি ওভারহেড প্লাস অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড তাহলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম কি কস্ট অফ প্রোডাকশন নেক্সট আমরা অ্যাড করব হচ্ছে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস ঠিক আছে সেটা অ্যাড করার পর আমরা পাবো হচ্ছে কি কস্ট অফ গুড সোল্ড অর কস্ট অফ সেল অর টোটাল কস্ট ঠিক আছে তাহলে কস্ট অফ প্রোডাকশন আর টোটাল কস্ট দুটো কিন্তু এক নয় কস্ট অফ প্রোডাকশন হচ্ছে সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড যোগ হওয়ার আগে অবধি ঠিক আছে তাহলে আমি কি করলাম কস্ট অফ প্রোডাকশনের সাথে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স মানে কি জিনিসটা বিক্রি করবার উদ্দেশ্যে বা যা যা কিছু খরচ আছে সেইগুলো অ্যাড হবে কস্ট অফ প্রোডাকশনের সাথে যেমন কি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের এক্সপেন্স হতে পারে যদি আমি সেলস প্রমোশনাল কোনো এক্সপেন্স করি সেইগুলো হতে পারে এবার আমি পেয়ে গেলাম কি টোটাল কস্ট বা কস্ট অফ সেল এবার যদি আমি টোটাল সেলসের যে আমার ফিগার আছে সেটা থেকে যদি আমি টোটাল কস্ট বা কস্ট অফ সেল বাদ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব ম্যানুফ্যাকচারিং প্রফিট বা আমাদের প্রফিট ফর দ্য পিরিয়ড এবার অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেমসে এরকমও দেওয়া থাকে সেলসের ফিগারও
কিন্তু যেটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রাইম কস্টের আন্ডারে কি কি আসছে বা ফ্যাক্টরি ওভারহেডে কি কি আসবে সেলিং ডিস্ট্রিবিউশনে কি কি আসবে বা হচ্ছে আমাদের অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেডে কি কি আসবে সেই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে সেই জন্যই আমি আগের পার্টের টোটাল কস্ট কোন কোন ভাগে আমরা ভাগ করছিলাম তার কি এক্সাম্পল আছে সেগুলো সব আমি আগের পার্টে ওই জন্য আলোচনা করিয়ে দিয়েছিলাম ঠিক আছে এবার হচ্ছে ফর্ম্যাট তো পাওয়া গেল এরপরে নেক্সট তাহলে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস করিয়ে দিই তাহলে ফর্ম্যাটটাও ক্লিয়ার হবে তাহলে এবার দেখো প্রবলেমে কি বলা হচ্ছে দ্য ফলোয়িং ডেটা রিলেটেড টু দ্য ম্যানুফ্যাকচার অফ প্রোডাক্ট এ ডিউরিং দ্য মান্থ অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি তাহলে কি আছে এখানে মান্থ আমাদেরকে বলে দিয়েছে স্পেসিফিক যে আমি ডিসেম্বর দু হাজার একটা কোনো প্রোডাক্ট এ তৈরি করছি এবং তার জন্য আমি কি কি খরচ করেছি তার ডিটেলস এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেইগুলোকে নিয়ে আমাকে কি প্রিপেয়ার করতে হবে কস্ট শিট ইন রেসপেক্ট অফ দ্য অ্যাভ শোয়িং টোটাল প্রফিট অ্যান্ড প্রফিট পার ইউনিট অফ প্রোডাক্ট এ তাহলে আমাকে ওই দুটো কালামই করতে হচ্ছে টোটাল কস্টের একটা কালাম কস্ট পার ইউনিটের একটা কালাম এবং সেখান থেকে আমাকে কি বের করতে হবে টোটাল প্রফিট এবং পার ইউনিট প্রফিট ঠিক আছে এবারে চলে যাই হচ্ছে প্রবলেমের ভেতরে কি আছে প্রথমে কি আছে দেখো দিয়েছে র মেটেরিয়ালস ডাইরেক্ট ওয়েজেস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট প্রডিউসড এবং সেলিং প্রাইস পার ইউনিট এবার তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ করতে থাকি প্রথম আমাকে কি ক্যালকুলেট করতে হবে প্রাইম কস্ট বা ডাইরেক্ট কস্ট এর মধ্যে কি কি আসবে র মেটেরিয়াল কনজিউমড প্লাস হচ্ছে যা যা কিছু আমাদের ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস আছে বা ডাইরেক্ট কস্ট আছে সেইগুলো তাহলে প্রবলেমসে কি কি দেওয়া আছে র মেটেরিয়াল দেওয়া আছে ডাইরেক্ট ওয়েজেস দেওয়া আছে তাহলে এই দুটোকে আমরা অ্যাড করলে আমরা কি পাবো প্রাইম কস্ট ঠিক আছে তাহলে এবারে ফর্ম্যাটে আসি তাহলে কি হলো কস্ট শিট অর স্টেটমেন্ট অফ কস্ট যে কোনো একটা লিখতে পারো ফর দ্য মান্থ অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি আউটপুট বা প্রোডাকশন অ্যান্ড সেল আমরা কত করছি ফোর ইউনিটস সেই জন্য এখানে মেনশন করেছি ফোর ইউনিটস তাহলে এই যে কস্ট পার ইউনিটটা আমরা ক্যালকুলেট করব এটা এই চার ইউনিটকে বেস করে ঠিক আছে এবার দেখো পার্টিকুলারসে ফার্স্ট আমরা কি করছি প্রাইম কস্ট বা ডাইরেক্ট কস্ট ক্যালকুলেট করব তার জন্য হচ্ছে ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল আর র মেটেরিয়াল কনজিউমড ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড এখানে যেহেতু কোয়েশ্চেনে র মেটেরিয়াল বলা আছে তো তোমরা ডাইরেক্ট র মেটেরিয়াল বলেও লিখতে পারো তাতে কোনো ভুল নেই ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড এবার তাহলে আমার কস্ট পার ইউনিটটা কত হচ্ছে ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ফোর থাউজেন্ড যেটা আমার নাম্বার অফ ইউনিট অফ প্রোডাকশন তাহলে সেটা হয়ে গেল রুপিস ফর্টি হচ্ছে আমার পার ইউনিট তো র মেটেরিয়াল কনজিউমের কস্ট ঠিক আছে নেক্সট কি আমরা পেলাম ডাইরেক্ট লেবার তাহলে ডাইরেক্ট লেবার পেয়েছি নাইনটি থাউজেন্ড তাহলে তারও কস্ট পার ইউনিট কি আছে নাইনটি থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ফোর থাউজেন্ড যেটা হচ্ছে ইউনিট অফ প্রোডাকশন রুপিস টোয়েন্টি হয়ে গেল আমার কস্ট পার ইউনিট এখানে যেহেতু ডাইরেক্ট এক্সপেন্সের মধ্যে বা ডাইরেক্ট কস্টের মধ্যে আর কিছু নেই তাহলে ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড প্লাস নাইনটি থাউজেন্ড আমরা অ্যাড করলে টু লাখ সেভেন্টি থাউজেন্ড পেয়ে যাচ্ছি আমাদের কি প্রাইম কস্ট বা ডাইরেক্ট কস্ট এবং টু লাখ সেভেন্টি থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ফোর থাউজেন্ড করলে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো হয়ে যাচ্ছে আমাদের কস্ট পার ইউনিট এই দুটো অ্যাডিশন করলেও আমরা যা পাবো দু লাখ সত্তর হাজারকে আমরা হচ্ছে চার হাজার দিয়ে ডিভাইডেড করলেও সেম পাবো তো দুভাবেই তোমরা করে নিয়ে দেখে নিতে পারবে যে এখানে রেজাল্টটা ইকুয়াল আসছে কি না ঠিক আছে নেক্সট এবার কি আছে প্রাইম কস্টের সাথে যদি আমরা ফ্যাক্টরি ওভারহেড বা প্রোডাকশনের জন্য যা যা কিছু খরচ সেটা যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ার্কস কস্ট তাহলে দেখো আমাদের কি আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত দেওয়া আছে এইটি থাউজেন্ড তাহলে প্রোডাকশন প্রসেস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস যাই কিছুই এখানে বলা থাক না দুটো একই তাহলে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আমরা অ্যাড করবো রুপিস এইটি থাউজেন্ড তাহলে প্রাইম কস্ট দু লাখ সত্তরের সাথে আমরা আশি হাজার অ্যাড করে কত পেলাম তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এটা হয়ে গেল আমাদের ওয়ার্কস কস্ট বা ফ্যাক্টরি কস্ট এবং কস্ট পার ইউনিটটা একইভাবে হবে টোয়েন্টি এবং টোটাল আমরা পেলাম তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কস কস্ট বা ফ্যাক্টরি কস্ট ঠিক আছে নেক্সট স্টেজ কি আছে ওয়ার্কস কস্টের সাথে আমরা কি অ্যাড করব অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড তাহলে কোয়েশ্চনে কি দিয়েছে দেখো অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেডটা দিয়েছে টেন পারসেন্ট অফ ওয়ার্ক কস্ট তাহলে ওয়ার্ক কস্ট আমরা আগের স্টেজে যেটা পেলাম তার হচ্ছে জাস্ট ডাইরেক্ট টেন পারসেন্ট করবো যে অ্যামাউন্টটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের অফিস অ্যান্ড
प्रोडक्शन এবার কস্ট অফ প্রোডাকশন এর পরের স্টেজ কি আছে অ্যাডিশন হবে কি আমাদের সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড তাহলে প্রবলেমে কি দিয়েছে দেখো সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড আছে রুপিস 5 পার ইউনিট পার ইউনিটের কার সাথে তাহলে এটা মাল্টিপ্লাই হবে যতগুলো ইউনিট আমরা প্রোডাকশন করছি সেটা ইনটু রুপিস 5 অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে 5 টাকা প্রতি ইউনিটের জন্য সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন আমরা খরচ করেছি সেই কারণে আমাদের এখানে সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড এর এক্সপেন্স কত 4000 ইউনিট ইনটু রুপিস 5 তাহলে 20000 এখানে আমাদের হয়ে গেল সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স তাহলে অ্যাড হলো সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স 4000 ইনটু রুপিস 5 20000 এবং কস্ট পার ইউনিট একই ভাবে ক্যালকুলেট হবে 20000 ডিভাইডেড বাই 4000 5 ঠিক আছে এবং টোটাল তাহলে এখানে 4 লক্ষ 5000 আমরা পেয়ে গেলাম কি কস্ট অফ গুডস সোল্ড বা কস্ট অফ সেল বা টোটাল কস্ট এরপরে কি করতে হবে দেখো এরপর আমাকে আর দুটো জিনিস বলেছে ইউনিট প্রডিউসড এটা তো আগেই ধরে নিয়েছি ফোর থাউজেন্ড ইউনিট এবং লাস্ট আমাকে বলেছে সেলিং প্রাইস পার ইউনিট আছে রুপিস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে তাহলে আগে লাস্ট একদম চলে আসি যেটা আমরা সেল ভ্যালু ক্যালকুলেট করছি তাহলে টোটাল কস্ট বা কস্ট অফ সেলের সাথে যদি আমরা প্রফিট অ্যাড করি তাহলে আমরা কি পাই সেলস তাহলে এখানে আমাকে প্রফিট বলা নেই আমাকে ক্যালকুলেট করতেই দিয়েছে প্রফিট তাহলে সেলসের ফিগার আমাকে বলে দেওয়া আছে যে একশো পঁচিশ টাকা পার ইউনিট আমার হচ্ছে সেল ভ্যালু আছে তাহলে সেলসে আগে চলে আসি তাহলে আমার প্রোডাকশন কত হচ্ছে চার হাজার ইউনিট এবং সেটার প্রাইস কত আছে একশো পঁচিশ টাকা করে তাহলে এখানে একশো পঁচিশ হচ্ছে কস্ট পার ইউনিটে বসে গেল এবং একশো পঁচিশ ইন্টু ফোর থাউজেন্ড অর্থাৎ রুপিস ফাইভ লাখ চলে এলো আমাদের সেলসের ফিগার ঠিক আছে তাহলে টোটাল সেলসের ফিগার আমাদের এলো হচ্ছে বা সেল ভ্যালু এলো আমাদের পাঁচ লাখ টাকা এবং আমাদের কস্ট কত এলো সেলসের জন্য চার লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এই দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রফিট তাহলে পাঁচ লাখ মাইনাস চার লক্ষ পাঁচ অর্থাৎ নাইনটি হয়ে গেল এখানে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রফিট তাহলে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রফিট লিখে দিলাম নাইনটি এবং কস্ট পার ইউনিটে কত আসবে নাইনটি ডিভাইডেড বাই ফোর থাউজেন্ড অথবা একশো পঁচিশ থেকে যদি একশো এক টাকা পঁচিশ পয়সা আমরা মাইনাস করি তাহলেও সেম আসবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি পেয়ে গেলাম যা আমাদের ক্যালকুলেট করতে দিয়েছিল অর্থাৎ আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রফিট বা টোটাল প্রফিট এবং প্রফিট পার ইউনিট দুটোই আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে প্রফিট পার ইউনিট হয়ে গেল আমাদের টোয়েন্টি এবং টোটাল প্রফিট বা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রফিট হয়ে গেল রুপিস তো আজকের পার্টে মোটামুটি একটা সহজ প্রবলেম সলভ করিয়ে দিলাম নেক্সট পার্টে আরও কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস করিয়ে দেবো তো স্টুডেন্টস আজকের পার্টে যতটুকু আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যদি তোমাদের কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা থাকে বা তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই আমাকে নিজে কমেন্ট করে জানাতে পারো ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং যারা যারা প্রথমবারের জন্য চ্যানেলটি দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো ভিডিওগুলোর লেটেস্ট আপডেটের নোটিফিকেশন সবার প্রথম পাওয়ার জন্য দেখা হবে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ